നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മാതിരി തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ് കൺവേർജസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് മോണോട്ടോണിക്കലി ഡിക്രീസിങ് ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു കാണാം എക്സ് വൺ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് മിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ ബൈ നമുക്ക് എന്ത് വരും എക്സ് വൺ എന്ന് വരും മിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു മൈനസ് റെസിബ്രോക്കൽ വരുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും സോ ഫൈവ് അല്ല സിക്സ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്ത മാതിരി ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ കാട്ടിലും ചെറിയൊരു നമ്പറാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടി എക്സ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു എന്ന് സോറി എക്സ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് എക്സ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ടു എന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഡിക്രീസിങ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എടുക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് ചെയ്യണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒരു കേസിലും വ്യത്യാസമല്ല അപ്പോൾ ഇത് മോണോട്ടോണിക്കലി ഡിക്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് ബാക്കി പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഏറെക്കുറെ സെയിം തന്നെയാണ് മോണോട്ടോണിക്കലി ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോണോട്ടോൺ കൺവേർജൻസ് തിയർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കാണിക്കേണ്ടത് ബൗണ്ടഡ് എബോ എന്നാണോ കാണിക്കേണ്ടത് അല്ല അല്ലേ എന്തായിരിക്കണം ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആണെന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം അടുത്തത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുത്തു നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെസി ബ്രോക്കൽ എടുക്കുക റെസി ബ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇക്വാളിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എക്സ് എൻ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും മൈനസ് എടുക്കുക മൈനസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ബൈ എക്സ് എൻ ഇനി ഇക്വാളിറ്റി വീണ്ടും റിവേഴ്സ് ചെയ്യും വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ടു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വലിയ വ്യത്യാസമല്ല സോ നമ്മൾ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എൻ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം സോ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എൻ പ്ലസ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തി സോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടീഷൻ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സെട്രാ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ടിട്ട് വിളിക്കുക മോണോട്ടോണിക്കലി ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ് എന്നാണ് ദർ ഫോർ ഈ സീക്വൻസ് ഈസ് മോണോട്ടോണിക്കലി ഡിക്രീസിങ് ഇത് നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത് ഈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആണെന്ന് കാണിക്കണം അല്ലേ ബൗണ്ടഡ് ബിലോ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോണോട്ടോണിക്കലി ഡിക്രീസിങ് ആണ് പ്ലസ് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആണെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് ബിലോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് എൻ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എക്സ് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ബൈ ടു എന്നും അതുമാതിരി തന്നെ എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കു
അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എൻ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണേ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ എടുത്തു എന്ത് എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണ് കിട്ടി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്താ വെറ്റി പോയത് എക്സ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ഉള്ളത് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രകാരം എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഏതൊരു എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണെന്ന് പറയും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ദ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഈസ് മോണോട്ടോണിക്കലി ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ആണ് അതേമാതിരി തന്നെ ബൗണ്ടഡ് ബിലോ ആണ് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണോട്ടോൺ കൺവേർജൻസ് തിയറം പ്രകാരം ആ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് വിൽ ബി എൽ എന്നെടുത്തു നമുക്ക് തന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അതിൽ എല്ലാ രണ്ട് സൈഡ്സ് നമ്മൾ എൽ കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ബി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ രണ്ട് ടേംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് വൺ കിട്ടുക ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും വണ്ണും തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ് മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടുക വണ്ണാണ് കിട്ടുക ഇതിൽ ഏത് രണ്ട് പേർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മൈനസ് ടു കിട്ടുക എന്നൊക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇത് രണ്ടുമാണ് സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈസിക്കോട്ട് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എൽ മൈനസ് വണ്ണ് ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് വണ്ണ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് എൽ മൈനസ് വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് എൽ എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ദർ ഫോർ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സീക്വൻസ് വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെക്കസീവ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മുടെ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡൈവേർജസ് ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺവേർജ് ചെയ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ് ടു ഈ സീക്വൽട്ട് നമുക്ക് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാം ഇപ്പം എന്തായാലും ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വണ്ണിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് വരും സോ എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്തൊരു ടേം കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സീറോനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും ദർ ഫോർ വി ഹാവ് സേ ദാറ്റ് എക്സ് ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ സോറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അല്ലേ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതേ സീക്വൽ ടു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നെടുത്തിരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കയ്യിലുണ്ട് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എൻ എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന് എഴുതുന്നു പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ എക്സ് എൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സീറോ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അതായത് നമുക്ക് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ടേം എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻ ഒക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ
ഇതിനെ പ്രത്യേകം ഈ എല്ലിനെ പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൽ മൈനസ് എൽ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെന്ന് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ എന്ത് ചെയ്യേ പറ്റുള്ളൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയി എല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആയി കിട്ടി അത് എന്താണ് സീറോനേക്കാളും ചെറിയൊരു നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടി ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തോ നമ്മളെടുത്ത കാര്യം തെറ്റിപ്പോയി എന്ത് കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളെടുത്ത ഈ പോസിബിൾ ലെറ്റ് ദ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഈസ് കൺവേർജസ് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് കൺവേർജസ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മളെടുത്ത് ആ അസംഷൻ അത് തെറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തു പറയാൻ പറ്റും ഈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജൻ്റ് അല്ല എന്താണ് ഡൈവേർജൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ കൺവേർജൻ്റ് അല്ല പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് കൺവേർജൻ നോട്ട് കൺവേർജൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡൈവേർജസ് ഓക്കെ സെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സീക്വൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സീക്വൻസ് മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസ് ഇൻ സീക്വൻസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കൺവേർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് എന്താണ് ഡൈവേർജസ് ടു ഈ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ മൊണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസ് സീക്വൻസ് ആണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊന്നല്ലെങ്കിൽ കൺവേർജസ് ടു ഇൻ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജസ് ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജൻ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എന്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്ത് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടേം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ടേം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഇവിടെ കിട്ടി വൺ കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടേം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ത്രീ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ടേം കാണുമ്പോൾ ത്രീനേക്കാൾ വലുത് അപ്പോൾ അത് മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് കൂടി പോവുക അല്ലേ നമ്പർ ലൈൻ വരുമ്പോൾ വണ് ത്രീ ഇനി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിലോട്ടാണ് പോവുക ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ടാണ് പോവുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുക ഒരു റെക്കസീവ്ലി ഡിഫൈൻഡ് സീക്വൻസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഡൈവേർജസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം എന്താണ് അത് ഡിക്രീസിംഗ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഡിക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് ബിലോ എന്നും ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് എബോ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ബൈ